আজকের ভিডিওটিতে আমরা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী কিংবা সুপারভাইজার এবং সহায়িকা পদে যে ফ্লি ফ্রি ক্লাসগুলো করাচ্ছি তার এগারো নম্বর পার্টটি কিন্তু আজকে কমপ্লিট করতে যাচ্ছি তো ভিডিও শুরু করার আগে ছোট্ট একটি কথা বলতে চাই তোমরা অনেকেই আমাকে কমেন্ট করে জানতে চেয়েছো যে ভিডিওগুলো এত শর্ট কেন শর্ট কেন হয়ে যাচ্ছে আর একটু বড় করলে আরও অনেক কিছু ইনফরমেশান পাওয়া যেত ইত্যাদি ইত্যাদি কমেন্ট করেছো তো আজকে দেখো একটা কথা বলবো যে তোমরা যদি আমার লক্ষ্য করো প্রথম ভিডিওগুলো কিন্তু বড়ই ছিল এবং যথেষ্ট আলোচনা যুক্তই ছিল এখন খালি আমি শর্ট করে ভিডিওগুলো দিচ্ছি কেন দিচ্ছি তোমরা কেউই ভিডিওগুলো ফুলফিল দেখছো না তোমরা কেউ ভিডিওটা সম্পূর্ণ ওয়াচ করছো না তোমরা ভিডিওটাতে ঢুকছো পিডিএফটাকে ডাউনলোড করছো স্কিপ করে চলে যাচ্ছ আজকে আমি তোমাদেরকে এটাই বলতে চাই কিছু কিছু সাবস্ক্রাইবার আছে যারা চায় যে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে এবং তারা অবশ্যই এটার গুরুত্বটা বুঝছে যার কারণেই তারা কমেন্ট করে জান বলেছে যে ভিডিওগুলো বড় করবেন এবং বড় হলে অনেক কিছু ইনফরমেশান পাওয়া যাবে তো যাই হোক তাদের কথায় আমি আজকের ভিডিওটি বড় করতে যাচ্ছি যারা আসছে স্কিপ করে চলে যাচ্ছে তাদের আর কি বলবো তারা কোনোদিনও কিছু হবে না তো চলো আজকের ভিডিও আমরা শুরু করব তো ভিডিও শুরু করতে যাচ্ছি তো তার আগে তোমাদেরকে করছি একটি ছোট্ট রিকোয়েস্ট তুমি যদি আমাদের এই চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতেও একটি ক্লিক করে নিও তো চলো ভিডিও শুরু করছি তো আজকের ভিডিওতে আমরা যেটা জানবো দেখো আজকে আমরা এমনই একটি ইংরেজি থেকে বঙ্গান বঙ্গানুবাদের একটি কোয়েশ্চেনকে নিয়েছি যেই কোয়েশ্চেনটি দু সালে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী পদের পরীক্ষা এসেছিল নদিয়া জেলার যে পরীক্ষা হয়েছিল সেই পরীক্ষা এসেছিল তো চলো দেখে নিচ্ছে কি রয়েছে এখানে তো এখানে দেখো লেখার মানে লেখাই রয়েছে বঙ্গানু বাড়তি ছিল এই যে মাই অ্যানুয়াল এক্সামিনেশান ওয়াজ জাস্ট ওভার মানে কি আমার যে বাৎসরিক পরীক্ষা এই বাৎসরিক পরীক্ষা কিন্তু এই মাত্রই শেষ হয়েছে মাই অ্যানুয়াল এক্সামিনেশান ওয়াজ জাস্ট ওভার আই হ্যাড প্র্যাকটিক্যালি নাথিং টু ওয়াজ আই ফিলিং এক্সট্রিমলি বোরেড দেখো এখানে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো আই হ্যাড প্র্যাকটিক্যালি নাথিং টু ডু মানে প্রকৃতপক্ষে তখন করার মতো আমার কিছুই ছিল না আই হ্যাড প্র্যাকটিক্যালি নাথিং টু ডু তারপরে দেখো যেটা বলা হয়েছে অ্যান্ড ওয়াজ ফিলিং এক্সট্রিমলি বোরিং এবং তখন তাই কিন্তু তখন তাই খুব একঘেয়া মানে একঘেয়ে লাগছিল আমার কিন্তু খুব একঘেয়ে লাগছিল সো ওয়ান ফিলিং আই ওয়ান্ট টু সি দ্য হিন্দি ফিলিম উপকার তো এটা তো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে ওয়ান সিং আই ওয়ান্ট টু সি দ্য হিন্দি ফিলিম উপকার তার মানে একদিন সন্ধ্যার সময় আমি উপকার নামের যে উপকার একটি হিন্দি ফিলিম দেখতে গেলাম হুইচ ওয়াজ দ্য টক অফ দ্য টাউন অ্যাট দ্য টাইম তার মানে তখন সেটাই ছিল কিন্তু সে সময়ের শহরের একমাত্র আলোচ্য বিষয় তো আশা করি তোমরা এতটুকু বুঝতে পারলে তো তোমাদের সুবিধার্থে বঙ্গানুবাদটিও আমি লিখে দিয়ে দিয়েছি তোমরা এটি দেখে নেবে তো তারপরের বিষয়ে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ তো দেখো হয়তো তুমি পরীক্ষা দিতে যাবে কিংবা পরীক্ষা দিয়ে একজন পরীক্ষার্থী তো তোমাকে কিন্তু লেটার কিন্তু লিখতেই হবে তো লেটার যদি লিখতে হয় তো লেটার লিখার কিছু নিয়ম লেটার যদি এসে যায় তাহলে তুমি কি করে লিখবে তো আজকে দেখো লেটার লিখার একটা নিয়ম মানে ছুটির আবেদনপত্র তো ছুটির আবেদনপত্র লিখার মানে তিনটে নিয়ম রয়েছে অ্যাকচুয়ালি দেখো লেটারের কে মানে লিখার যে তুমি যে লিখবে তুমি যে তোমার লেটারের মূল ভাবটা প্রকাশ করবে সেটাকে তিনটা পার্টে আমি পার্ট করে দিয়েছি তো দেখো প্রথম নিয়ম যেটি রয়েছে ফার্স্ট নিয়ম তুমি কি কারণে লেটারটা লিখছো তার কারণটা কিন্তু তোমাকে স্পষ্ট করতে হবে প্রথমেই শুরুর প্রথমেই এবং সম্মানের সাথে তোমার এটাকে স্পষ্ট করতে হবে তারপর দেখো প্রথম আমি এক্সাম্পল যেটা দিয়েছি রেসপেক্টফুলি আই ব্যাক টু স্টেট দ্যাট আই হ্যাভ বিন সাফারিং ফ্রম কোল্ড ফিভার তার মানে কি মানে অত্যন্ত সম্মানের সাথে আমি জানাচ্ছি যে আমি সর্দি জ্বরে ভুগিতেছি এরকম একটা লিখতে হবে শুরুতেই তারপরে আমি দুই নম্বরে কি দিয়েছি দেখো আই হ্যাভ টু স্টেট দ্যাট আই এম হ্যাভিং এ ভেরি আর্জেন্ট ওয়ার্ক টু ডু অন থার্টি মার্চ 2019 এই থার্টি মার্চ টু থাউজেন্ড নাইনটিনটা হচ্ছে উদাহরণস্বরূপ এখানে তোমার যে তারিখে কাজটা থাকবে তুমি যবে মানে যখন এই কাজটা করতে যাচ্ছ মানে যখন তোমার এই আর্জেন্ট কাজটি মানে গুরুত্বপূর্ণ জরুরি কাজটি আছে সেই ডেটটা তোমার উল্লেখ করতে হবে এটা আমি এক্সাম্পল হিসেবে দিয়ে দিয়েছি তো দেখো এখানে কি বলা হয়েছে আই হ্যাভ টু স্টেট দ্যাট আই এম হ্যাভিং এ ভেরি আর্জেন্ট ওয়ার্ক টু ডু ওয়ান এত এত তার মানে কি আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জানাচ্ছি যে কিংবা অত্যন্ত বিনয়ের সরে সাথে জানাচ্ছি যে আমার একটি খুব জরুরি কাজ রয়েছে যেই কাজটি আমাকে করতে হবে তিরিশ তিন দু হাজার তারিখে বোঝা গেল এইটুক দেখো সেকেন্ড নিয়ম যেটি রয়েছে 
সেটা হচ্ছে তোমাকে তোমার যে ছুটির আবেদনটা সেই আবেদনটা কিন্তু তোমাকে অবশ্যই জানাতে হবে তো তুমি কিভাবে জানাবে সেটা দেখো যেরকম এক্সাম্পল আমি দিয়েছি এক নম্বরের যেটা রয়েছে দেয়ার ফর আই রিকোয়েস্ট ইউ টু গ্র্যান্ড মি লিভ ফর টু ডেজ ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো যে টু এখানে যে এই টুটা আছে যে দেখতে পাচ্ছ এই যে টু এই টুটা কিন্তু মানে আমি উদাহরণস্বরূপ দিয়েছি এই টুটা উদাহরণস্বরূপ এখানে তুমি একদিনের ছুটি নিতে পারো দুদিনের ছুটি নিতে পারো তিন দিনের ছুটি নিতে পারো কিংবা এক মাসের এক সপ্তাহ ছুটি নিতে পারো তুমি যাই ছুটি নাও না কেন তোমাকে কিন্তু এখানে উল্লেখ করতে হবে যে তুমি কতদিনের ছুটি নিতে যাচ্ছ তো এবার দেখো আমি এখানে কি লিখেছি দেয়ার ফোর আই রিকোয়েস্ট ইউ টু গ্র্যান্ড মি লিভ ফর টু ডেজ তার মানে কি আমি এর সাথে আপনাকে আবেদন করছি কিংবা অনুরোধ জানাচ্ছি যে আমাকে দুই দিনের ছুটি দেওয়া হোক বোঝা গেল তারপরে আমরা সেকেন্ড রুলস কি রয়েছে সেটা আমরা দেখে নেব তো এখানে দেখো সেকেন্ড রুলস কি রয়েছে আই দেয়ার ফোর রিকোয়েস্ট ইউ টু গ্র্যান্ড মি লিভ অফ টু টু অ্যানাবেল টু অ্যাটেন্ড টু দিস ওয়ার্ক তার মানে এইটা তোমার কাছে একটু কঠিন মনে হতে পারে হ্যাঁ অবশ্যই প্রথমেরটাই সোজা ছিল তো তুমি এইভাবেও লিখতে পারো যে আই দেয়ার ফোর রিকোয়েস্ট ইউ টু গ্র্যান্ড মি লিভ অফ টু টু অ্যানাবেল টু অ্যাটেন্ড টু দিস ওয়ার্ক তো এখানে আমি যেহেতু দুই দিয়েছি তো এইখানে ডাবল টু টু শোনা যাচ্ছে তো এই জন্য খারাপ লাগে তো এখানে আমি থ্রি দিয়ে আমি এটাকে প্রোনাউন্সিয়েশন করছি দেখো আই দেয়ার ফোর রিকোয়েস্ট ইউ টু গ্র্যান্ড মি লিভ অফ থ্রি টু অ্যানাবেল টু অ্যাটেন্ড দিস ওয়ার্ক তার মানে কি আমি এর সাথে আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে আমাকে দুই দিনের মানে ছুটি কিংবা দেওয়া হোক আমার সেই কাজটি সেই কাজটিতে উপস্থিত হওয়ার জন্য কিংবা এই সেই কাজটি আমাকে সম্পূর্ণ করার জন্য বোঝা গেল তো এইভাবে কিন্তু তুমি মিডিলটা কমপ্লিট করবে তো সর্বশেষ আমরা যেটা করব সেটা দেখো সর্বশেষ থার্ড স্টেপ মানে ধন্যবাদ দিয়ে তাকে সম্মান জানিয়ে তোমার পত্রটি কিন্তু আবার শেষ করতে হবে আই শ্যাল বি হাইলি গ্রেটফুল আই শ্যাল বি হাইলি গ্রেটফুল কিংবা গ্রেটফুলি তো তার মানে কিন্তু এটার মানে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব তো আশা করি তোমরা এই যে মেন ভূমিকাটা ছিল সেই ভূমিকাটা তোমরা বুঝতে পেরেছ এছাড়াও দেখো যে মানে একটা লেটার লিখতে গেলে একটা চিঠি লিখতে গেলে তোমাকে কি করতে হবে তোমাকে তুমি কাকে লিখছো সেটা লিখতে হবে এবং কবে লিখছো এবং তোমার চিঠির সাবজেক্ট কি থাকছে তোমার চিঠি লিখার শুরু শুরুতেই যে তোমাকে লিখতে হবে তোমার বিবরণ দিতে হবে তো সেগুলো তো কম্পালসারি এগুলো সবাই জানে মোটামুটি কিন্তু এই যে বিষয়টা এটাই মূল বিষয় এবং সবার শেষে তোমাকে ওই তোমার সিগনেচার থ্যাংক ইউ দিয়ে সিগনেচার এগুলো জানে সবাই কিন্তু মূল বিষয় কি করে লিখবে মানে মূল যেটা তোমার চিঠির মূল বিষয় সেটা তুমি কি করে লিখবে সেটাই কিন্তু আজকে আমি শিখালাম তোমাদের আমি বলে দিলাম তো আশা করি তোমাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে এবং আজকে যে ইন ডিটেল আলোচনাটি সেটি তুমি ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছো কোথাও কোনো কনফিউশন থাকলে কমেন্ট করে জানিও এবং আমি এটি পরবর্তী ক্লাসে সলভ করার চেষ্টা করব আর পরবর্তী ক্লাসটি আমরা কিন্তু মানে অবশ্যই এই যে নিয়মগুলো তোমাকে দেখালাম সেই নিয়মগুলি আমরা প্র্যাকটিক্যালি প্রয়োগ করব প্রয়োগ করে দেখব যে আমরা কি করে আমরা একটা লেটার লিখতে পারি তো অবশ্যই তোমরা যারা যারা এই ক্লাসটি সেই সবজি দিকলে দেখলে তোমরা কিন্তু আমাদের যে পরবর্তী ক্লাসটি সেটি কিন্তু মিস করবে না হ্যাঁ অবশ্যই মিস করবে না সেই ক্লাসটি কিন্তু তোমাদের অবশ্যই দেখতে হবে তো এই ছিল আজকের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করো ফটাফট এবং কমেন্ট করে তোমার মতামত জানাও যে ভিডিওগুলো তোমাদের কেমন লাগছে তার সাথে সাথেই তুমি এই ভিডিওটিকে শেয়ার করো শেয়ার করে বন্ধু বান্ধবদেরও দেখার সুযোগ করে দাও তো চলো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এই আশায় রাখছি আমি সুমির মাই স্মার্ট সোজেস্ট ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থ